హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సోమో కాంపిటేటివ్ గైడెన్స్ ఈరోజు మరొక ఇంపార్టెంట్ వీడియోతో మేము ముందుకు రావడం జరిగిందండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అనేటువంటిది ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అది సెంట్రల్ ఏ కానీ స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ కానీ అది టీఎస్పీఎస్సీ కానీ ఏబీపీఎస్సీ కానీ ఏ విధమైనటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కైనా కానీ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ షూర్ షార్ట్ గా క్వశ్చన్ వచ్చినటువంటి టాపిక్ తోటి మేము ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట ఆ టాపిక్ మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక భారతదేశం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఆపరేషన్స్ అండ్ మిషన్స్ తోటి మీ ముందుకు రావడం జరిగిందండి ఇందులో మీరు చూసుకున్నట్లయితే కనుక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ గా ఉన్నటువంటి ఇరవై రెండు మిషన్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ తోటి మీ ముందుకు రావడం జరిగింది అనమాట అండి ఇటువంటి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ తో కూడినటువంటి ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలనుకున్నట్లయితే మీరు ఇంకా మన సోము కాంపిటేటివ్ గైడెన్స్ అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్లైకన్ టాప్ చేయడం ద్వారా ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అనేటువంటిది మీరు మీ డివైస్ లో నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందుకోవడం జరుగుతుంది ఇక మనం ఏమాత్రం నేర్చుకోకుండా భారతదేశం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఆపరేషన్స్ మరియు మిషన్స్ లోకి మనం వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ మనం చూసినట్లయితే కనుక ఆపరేషన్ రాహత్ ఆపరేషన్ రాహత్ అనేటువంటిది రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరంలో దీన్ని చేపట్టడం జరిగింది అనమాట అండి ఇది ఎందుకు చేపట్టారు అని మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మనం చూసినట్లయితే యమని ప్రభుత్వం అదే రకంగా కౌతి తిరుగుబాట్ల దారుల మధ్య చెలరేగినటువంటి వివాదం కారణంగా ఆ ప్రాంతంలో నెలకొన్నటువంటి లేకపోతే ఆ దేశంలో నెలకొన్నటువంటి అనిశ్చితి కారణాన ఆపరేషన్ రాహత్ అనేటువంటిది చేయడం జరిగింది అనమాట అండి దీని ద్వారా దాదాపుగా యమని దేశం నుంచి ఐదు వేల ఆరు వందల మందిని భారత్కు తరలించడం జరిగింది అనమాట దీని యొక్క ఆపరేషన్ రాత యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం అంటే మనం చేపట్టినటువంటి మెయిన్ ఉద్దేశం చూసుకున్నట్లయితే కనుక యమని ప్రభుత్వం అదే రకంగా కౌతి తిరుగుబాట్లు వీరి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి చెలరేగినటువంటి ఘర్షణ అదే రకంగా వివాదం కారణంగా ఆ దేశంలో నెలకొన్నటువంటి అనిశ్చితిని అందులో ఉన్నటువంటి ప్రజలు అంటే మన భారతదేశం సంబంధించిన ఉన్న ప్రజలు ఆలోచ వారు ఎదురు పొందుకుతున్నటువంటి కష్టాలను చూసి మన భారతదేశ ప్రభుత్వం అక్కడ ఉన్నటువంటి భారతీయులని తిరిగి మన భారతదేశానికి రప్పించడం జరిగింది అనమాట చేసినటువంటి ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ రాహత్ గుర్తుపెట్టుకోండి యమనిలో జరిగినటువంటిది అనమాట అండి యమని దేశం నుంచి మన భారతీయులను తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట ఆపరేషన్ రాహత్ ద్వారా ఎందుకు అనంటే యమని ప్రభుత్వం అదే రకంగా కౌతి తిరుగుబాట్ల దారుల మధ్య జరిగినటువంటి అనిశ్చితి కారణాన్ని ఈ ఆపరేషన్ అనేటువంటిది చేపట్టడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఆపరేషన్ మైత్రి ఇది కూడా రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరంలో దీన్ని చేయడం జరిగింది అనమాట అండి భారత ప్రభుత్వం మరియు భారత సాయుధ దళాల ఉమ్మడి సహాయ ఆపరేషన్ ఈ ఆపరేషన్ మైత్రి అనమాట అండి ఇది ఎందుకు చేశారని మనం చూసినట్లయితే కనుక నేపాల్లో భూకంపం కారణంగా వచ్చినటువంటి వారిని తిరిగి మన దేశానికి తీసుకురావడానికి లేకపోతే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వారికి సహాయాన్ని అందించడానికి అని చెప్పేసి మనం చేసినటువంటి కార్యక్రమమే ఆపరేషన్ మైత్రి అనమాట అండి దీని ద్వారా చూసుకున్నట్లయితే వారికి కావాల్సినటువంటి నిత్యావసర సరుకులతో పాటుగానే ఎవరైనా మన భారతదేశం రావాలనుకున్నట్లయితే కనుక వారిని తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట ఈ రకంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి షెల్టర్స్గా ఇయడానికి లేకపోతే నిత్యావసర వస్తువులు ఇయడానికి భోజనాలు కానీ దుప్పట్లు కానీ రగ్గులు కానీ ఇటువంటి సహాయ సహకారాలు అనేటువంటిది అక్కడ చేయడం జరిగింది అనమాట అండి ఇదే ఆపరేషన్ మైత్రి ఇది నేపాల్లో జరిగినటువంటి భూకంపం కారణంగా చేసినటువంటిది అనమాట నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే కనుక ఆపరేషన్ నమస్తే ఈ ఆపరేషన్ నమస్తే అనేటువంటిది యాంటీ కోవిడ్ నైన్టీన్ క్యాంపెయిన్ అనమాట అండి యాంటీ కోవిడ్ నైన్టీన్ క్యాంపెయిన్ ఇది వరకు ఉన్నటువంటి షేక్ హ్యాండ్ పద్ధతిని తీసివేస్తూ నమస్కరించేటువంటి పద్ధతిని చేపట్టినటువంటిదే ఆపరేషన్ నమస్తే అనమాట అండి ఇది యాంటీ కోవిడ్ నైన్టీన్ క్యాంపెయిన్ అనమాట దీనిని ఇండియన్ ఆర్మీ అనేటువంటిది దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు పోరాటానికి సహాయ నిమిత్తం అని చెప్పేసి ఈ క్యాంపెయిన్ తీసుకొచ్చినట్లుగా తెలపడం జరిగింది అనమాట అండి అదే ఆపరేషన్ నమస్తే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక వందే భారత్ మిషన్ ఈ వందే భారత్ మిషన్ అనేటువంటిది కరోనా వైరస్ మధ్య వివిధ దేశాల్లో చిక్కున్నటువంటి మన భారతీయులను తిరిగి మన దేశానికి తీసుకురావడమే ఈ ఆ వందే భారత్ మిషన్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశంగా తెలపడం జరిగింది అనమాట అండి కరోనా వైరస్ ద్వారా ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఇబ్బందికర పరిస్థితులు మన భారతీయులు ఎదుర్కొంటున్నారో వారిని ఆ దేశం నుంచి తిరిగి మన భారతదేశం తీసుకురావడం ఈ వందే భారత్ మిషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశంగా తెలపడం జరిగింది అనమాట అండి దీనిని పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ అనేటువంటిది చేపట్టడం జరిగింది అనమాట లేకపోతే మన భారత వైమానిక దళం అని కూడా మనం తెలపవచ్చు అనమాట అండి ఈ పౌర తరలింపు అనేటువంటిది ఈ మిషన్లోనే అతిపెద్దదిగా మనం తెలపవచ్చు అనమాట ఏ దేశాలు చేసినా కానీ మన భారతదేశంలో చేపట్టినటువంటి వందే భారత్ మిషన్ అనేటువంటిది పౌర తరలింపు మిషన్లో అతిపెద్ద మిషన్గా
మరియు మందులను అందించడానికి చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమం ఆపరేషన్ మిషన్ సాగర్ అనమాట అండి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మాల్దీవులు మడగాస్కర్ మారిషస్ కమ్యూనిస్ సీషియల్స్ అనేటువంటిది ఇది సముద్ర తీరంలో ఉంటాయి కాబట్టి సాగర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఆపరేషన్ మిషన్ సాగర్ అనమాట కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేటువంటిది ఒక మిషన్గా మనం తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఆ మిషన్ సాగర్ ఆపరేషన్ మిషన్ సాగర్ అనేటువంటిది ఈ మాల్దీవులు మడగాస్కర్ మారిషస్ కమ్యూనిస్ సీషియల్స్లో ఉన్నటువంటి వారికి అవసరమైనటువంటి ఆహారాలను అదే రకంగా మందులను ఆక్సిజన్లు కూడా అందించడం జరిగింది అనమాట అండి ఆపరేషన్ మిషన్ సాగర్ ద్వారా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఆపరేషన్ ఒలివియా ఆపరేషన్ ఒలివియా అంటే ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే కనుక ఒడిషా తీరంలో ఉండేటువంటి ఆలివ్ రెడ్లీ టర్టిల్ ఆలివ్ రెడ్లీ టర్టిల్స్ అంటే మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక తాబేళ్ళు వీటిని కాపాడడం కోసం అని చెప్పేసి ఆపరేషన్ ఒలివియా అనేటువంటిది చేపట్టడం జరిగింది అనమాట అండి ఇవి ఒడిషా తీరంలో ఉన్నటువంటి గహిర్ మఠ బీచ్ తీరంలో ఇది ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట అండి ఎక్కువ మటుకు ఈ ఆలివ్ రెడ్లీ టర్టిల్స్ అనేటువంటిది గహిర్ మఠ బీచ్ వద్ద ఇవి ఎక్కువగా దొరకడం జరుగుతుంది అనమాట ఒడిషా తీరంలో దీనిని ఇండియన్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూకి షెడ్యూల్డ్ వన్లో కూడా దీన్ని ఉంచడం జరిగింది అనమాట దీని ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే కనుక ఆపరేషన్ ఒలివియా ఆలివ్ రెడ్లీ టర్టిల్ అనేటువంటిది చేపట్టినటువంటి దీని యొక్క సహాయం లేకపోతే వీటిని కాపాడడం గురించి చేసినటువంటిది కార్యక్రమమే ఆపరేషన్ ఒలివియా అనమాట అండి ఇది ఒడిషా యొక్క గహిర్ మాటే బీచ్లో ఇది ఎక్కువగా దొరకడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఆపరేషన్ సముద్ర సేతు ట్వంటీ ట్వంటీ ఆపరేషన్ సముద్ర సేతు ట్వంటీ ట్వంటీకి సంబంధించినటువంటి వివరాలు మనం చూసినట్లయితే కనుక ఇది రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ వచ్చే నావిక దళ ఆపరేషన్నే ఆపరేషన్ సముద్ర సేతు అనమాట ఎందుకంటే ఇది సముద్ర సేతు అంటే సీస్లో అంటే సముద్రంలో తిరుగుతుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం నావిక దళం మీద దీన్ని చేపట్టడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ రకంగా మీరు బండ గుర్తు అనేటువంటిది పెట్టుకోండి కోవిడ్ నైన్టీన్ సమయంలో విదేశాల నుండి భారతీయ పౌరులు స్వదేశానికి తీసుకురావడమే ది ఆపరేషన్ సముద్ర సేతు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశంగా తెలపడం జరిగింది అనమాట అండి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఆపరేషన్ సముద్ర సేతు టూ అనమాట అండి దీనిని భారత నావిక దళం దీన్ని చేపట్టడం జరిగింది అనమాట అండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో దీన్ని చేపట్టడం జరిగింది అనమాట అండి కోవిడ్ నైన్టీన్ సమయంలో విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి మన భారతీయులను ఇండియాకి రప్పించడమే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట అండి సముద్ర సేతు అనేటువంటిది విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి భారతీయులను నావి అంటే నావికల ద్వారా లేకపోతే ఓడల ద్వారా నావల ద్వారా భారతదేశానికి రప్పించడం అనమాట వందే భారత్ మిషన్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఫ్లైట్ ద్వారా రప్పించడం ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ నార్కస్ అనమాట అండి ఆపరేషన్ ఆర్కస్ అనేటువంటిది దీన్ని రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ అనేటువంటిది ప్రారంభించడం జరిగింది ఆ ఆర్పిఎఫ్ అనేటువంటి దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అనమాట అండి దీని ద్వారా చూసుకున్నట్లయితే రైల్లో జరిగేటువంటి స్మగ్లింగ్లు అక్రమంగా తరలిస్తున్నటువంటి డ్రగ్స్ను అరికట్టడమే ఆపరేషన్ నార్కస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశంగా తెలపడం జరిగింది అనమాట అండి మనకి నార్కోటిక్స్ అని మనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక మందులకి డ్రగ్స్ సంబంధించినటువంటి దాన్ని మనకి గుర్తుంటుంది కదా ఆ రకంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అక్రమంగా లేకపోతే స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నటువంటి డ్రగ్స్ గురించి చేసినటువంటి ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ నార్కస్ దీన్ని రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ప్రారంభించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఆహత్ అయ్యి ఆపరేషన్ ఆహత్ అనేటువంటిది దీన్ని కూడా రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ఆర్పిఎఫ్ అనేటువంటి దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అనమాట అండి ఇది దేశమంతటా చేసినటువంటి ఆపరేషన్గా ఉందన్నమాట దీని ద్వారా చూసుకున్నట్లయితే మహిళలు మరియు పిల్లల యొక్క అక్రమ రవాణా ఏదైతే ఉందో దానిని నివారించడమే వాటి నుంచి మహిళల్ని పిల్లలను రక్షించడమే చేసినటువంటి మెయిన్ కార్యక్రమమే ఆపరేషన్ ఆహత్ అనమాట అండి ఇది దేశమంతటా చేసినటువంటి ఆపరేషన్ ఇది రకంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఆపరేషన్ అమానత్ ఆపరేషన్ అమానత్ అనేటువంటిది దీన్ని ఇండియన్ రైల్వే అనేటువంటిది ప్రారంభించడం జరిగింది అనమాట అండి రైల్వే ప్రయాణికులు కోల్పోయినటువంటి లగేజ్ను ట్రాకింగ్ చేయడమే ఈ ఆపరేషన్ అమానత్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశంగా తెలపడం జరిగింది అనమాట అండి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఆపరేషన్ సర్ద్ హవా ఆపరేషన్ సర్ద్ హవా చూసుకున్నట్లయితే కనుక దీన్ని బోర్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ బిఎస్ఎఫ్ దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అనమాట అండి ఎక్కడ అని చూసినట్లయితే కనుక రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి ఇండియా పాకిస్తాన్ బోర్డర్లో మానిటరింగ్ గురించి అని చెప్పేసి ఆపరేషన్ సర్ద్ హవా అనేటువంటిది దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అనమాట అండి బోర్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ బిఎస్ఎఫ్ అనమాట అండి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఆపరేషన్ సతర్క్ ఆపరేషన్ సతర్క్ అనేటువంటిది రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ఆర్పిఎఫ్ అనేటువంటి దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అనమాట అండి దీని ద్వారా చూసినట్లయితే కనుక రైల్వే ద్వారా అక్రమ మద్యం పొగాకు ఉత్పత్తులు లేకపోతే లెక్కలో చూపినటువంటి బంగారాన్ని గుర్తించడానికి అని చెప్పేసి ఆపరేషన్ సతర్క్
మ్యాండేటరీలో చూపించకుండా ఉన్నటువంటి బంగారాన్ని అక్రమంగా చేస్తున్నటువంటి వాటిని గుర్తించడానికి ప్రా చేసినటువంటి కార్యక్రమమే ఆపరేషన్ సదర్క్ అనమాట అండి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఆపరేషన్ దేవి శక్తి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పటివరకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కువ మట్టుకు అడిగి ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ అనమాట అండి ఆపరేషన్ దేవి శక్తి అనమాట అనేటువంటిది దీన్ని భారత సాయుధ దళాలు అనేటువంటి దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అనమాట తాలిబాన్లు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ను హస్త హస్తగతం చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి భారతీయులను అదే రకంగా విదేశీయులను తరలించడానికి చే చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమమే ఆపరేషన్ దేవి శక్తి అనమాట అండి ఎప్పుడైతే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో తాలిబాన్లు ఆక్యుపై చేసుకున్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి భారతీయులతో పాటుగా విదేశీయులను కూడా తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట అండి ఈ ఆపరేషన్ ద్వారా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఆపరేషన్ గంగా ఈ ఆపరేషన్ గంగా అనేటువంటిది ఒక వైమానిక దళం చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమం అనమాట అండి రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో దీన్ని చేపట్టడం జరిగింది అనమాట ఇది కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ ఉక్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి భారతీయులను ఇండియాకు తీసుకురావడమే ముఖ్య ఉద్దేశంగా ఇందులో ఇది ఆపరేషన్ గంగా అనేటువంటిది చేపట్టడం జరిగింది అనమాట అండి రష్యాలో జరిగినటువంటి యుద్ధం కారణంగా అంటే ఉక్రెయిన్లో రష్యా యుద్ధం కారణంగా మన భారతీయులు ఎవరైతే అందులో చిక్కుబడిపోయి ఉన్నారో వారిని తీసుకురావడం తిరిగి ఇండియాకి తీసుకురావడం గురించి చేపట్టి చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమమే ఆపరేషన్ గంగా అనమాట అండి ఇది కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అదే రకంగా ఆపరేషన్ దోస్త్ ఆపరేషన్ దోస్త్ అనేటువంటిది ఇది కూడా భారత వైమానిక దళం చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమం అనమాట అండి రెండు సంవత్సరంలో రెండు సంవత్సరం కాబట్టి ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండి టర్కీ అదే రకంగా సిరియాలో సంభవించినటువంటి భూకంపం కారణంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి భారతీయులను ఇండియాకి తీసుకురావడం గురించి చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమమే ఆపరేషన్ దోస్త్ అనమాట అండి దీన్ని ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందిని అదే రకంగా మెడిసిన్స్ మెడికల్ సామాగ్రిని కూడా పంపించడం జరిగింది అనమాట అక్కడ ఉన్నటువంటి భారతీయులను తీసుకురావడంతో పాటుగా అక్కడ ఎవరైతే గాయపడిన వారు ఉన్నారో వారి గురించి అని చెప్పేసి మెడిసిన్స్ అదే రకంగా మెడికల్ సామాగ్రి కూడా పంపించడం జరిగింది అనమాట అండి ఆపరేషన్ దోస్త్ ఇది టర్కీ అదే రకంగా సిరియాలో జరిగినటువంటి దానికి నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ కరుణ ఆపరేషన్ కరుణ చూసుకున్నట్లయితే కనుక మోచా తుఫాన్ ఈ మోచా తుఫాన్ అనేటువంటిది బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి సూపర్ సైక్లోన్ అనమాట అండి మోచా తుఫాన్ కారణం వల్ల ప్రభావితమైనటువంటి మయన్మార్ ప్రజలకు సాయం గురించి అని చెప్పేసి ఆపరేషన్ కరుణ అనేటువంటిది ప్రారంభించడం జరిగింది అనమాట అండి దీన్ని భారతీయ నావిక దళం దళాలు నౌకలు పంపించడం జరిగింది అనమాట అండి ఆ నౌకలు ఏంటంటే శివాలిక్ కమోర్త సావిత్రి అనేటువంటి వాటిని పంపించడం జరిగింది అనమాట అండి మోచా అనేటువంటి పేరును ఎంఎన్ సూచించడం జరిగింది అనమాట ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఏ ఏర్పడినటువంటి సూపర్ సైక్లోని వాటి పేర్లు ఏ దేశాలు సూచించాయని చెప్పి క్వశ్చన్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఆ రకంగా కూడా ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ దీన్ని రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఆపరేషన్ కరోనా అనేటువంటి చేపట్టారు కాబట్టి ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండి నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ కావేరీ ఆపరేషన్ కావేరీ అనేది చూసుకున్నట్లయితే కనుక ప్రభుత్వ పార్లమెరటరీ ఘర్షణ కారణంగా అశాంతితో ఉన్నటువంటి సూడాన్లో చిక్కున్నటువంటి దాదాపు మూడు వేల మంది భారతీయ పౌరులను తరలించడం జరిగింది అనమాట అండి ఈ ఆపరేషన్ కావేరీ అనేటువంటి ప్రోగ్రాం ద్వారా దీనికి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ సి వన్ థర్టీ ఎస్ విమానం మరియు ఐఎన్ఎస్ సుమేధాను పంపించడం జరిగింది అనమాట అండి కా ఆపరేషన్ కావేరీ చూసుకున్నట్లయితే కనుక సూడాన్లో ప్రభుత్వ ప్యారల పారామిలిటరీ ఘర్షణ కారణంగా ఉన్నటువంటి అశాంతి కారణంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి మూడు మంది భారతీయ పౌరులను ఆపరేషన్ కావేరీ ద్వారా తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట అండి వీటికి వాడినటువంటి చూసుకున్నట్లయితే ఎయిర్ ఫోర్స్ సి వన్ థర్టీ ఎస్ అదే విమానం అదే రకంగా ఐఎన్ఎస్ సుమేధాన్ని వాడడం జరిగింది అనమాట అండి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక దీన్ని కూడా రెండు వేల ఇరవై మూడులో చేపట్టడం జరిగిందండి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఆపరేషన్ అజయ్ ఈ ఈ టాపిక్ నుంచి కంపల్సరీగా మన క్వశ్చన్ అనేటువంటిది రావచ్చు అనమాట అండి ఎందుకంటే ఇది స్టిల్ ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతున్నటువంటి టాపిక్ కాబట్టి ఆపరేషన్ అజయ్ అనమాట అండి సంఘర్షణతో కూడినటువంటి ఇజ్రాయెల్ నుంచి భారత పౌరులను తరలించడానికి అని చెప్పేసి భారతదేశం అజయ్ అనేటువంటి ఆపరేషన్ అజయ్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అనమాట అండి ఇజ్రాయెల్లో ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి ఇజ్రాయ్ గాజా స్ట్రిప్లో జరుగుతున్నటువంటి ఆ దాడులు ఏవైతున్నాయో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి భారతీయులను తిరిగి మన భారతదేశానికి తీసు తీసుకురావడానికని ప్రారంభించినటువంటి ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ అజయ్ అనమాట అండి భారతీయుల భద్రత మరియు శ్రేయస్సు కోసం విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఎస్ జయశంకర్ గారు ఈ ఆపరేషన్ అనేటువంటిది ప్రారంభించడం జరిగింది అనమాట దీనిని భారత వైమానిక దళం అనేటువంటిది చేపట్ట చేపట్టడం జరిగిందండి ఆపరేషన్ అజయ్ అనేటువంటిది ఇది రెండు వేల 
భారతీయ నావిక దళం అనేటువంటిది చేపట్టడం జరిగిందనమాట అండి పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి బాలకోట్లో ఉన్నటువంటి ఉగ్రవాద శిబిరంపై ఐఏఎఫ్ జరిపినటువంటి దాడిని ఆపరేషన్ బందర్ అని అనొచ్చు అనమాట అండి ఎందుకు పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి బాలకోట్లో ఉగ్రవాద శిబిరంపై ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అనేటువంటిది దాడి జరిపిందని చూసుకున్నట్లయితే కనుక నలభై మందిని పుల్వామా దాడికి ప్రతిస్పందనగా భార పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి బాలకోట్లో ఉగ్రవాద శిబిరంపై ఐఎఫ్ అనేటువంటి జరిపిన దాడిని ఆపరేషన్ బందర్ అంటారు అనమాట అండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇదండి మన భారతదేశం సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఆపరేషన్స్ అదే రకంగా మిషన్స్తో కూడినటువంటి వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో ఇందులో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ అదే రకంగా నా ఎక్స్ప్రెషన్ అనేటువంటిది మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు ఇంకా మన సోము కాంపిటేటివ్ గైడెన్స్ అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ మీరు క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు పక్కన బెల్లైకాన్ పాపోతుంది ఆ బెల్లైకాన్లో మీరు ఆల్ నోటిఫికేషన్ క్లిక్ చేసుకున్నట్లయితే ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అనేటువంటిది నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు మీ డివైజ్లో పొందుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీకు ఏ విధమైనటువంటి కంటెంట్ కావాలనుకున్నా కానీ మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసినట్లయితే తప్పకోకుండా దానికి సంబంధించినటువంటి వీడియో కూడా చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ రిలేటివ్స్ ఎవరైతే గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆల్ ది బెస్ట్